আমি মনিরা খানম তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি আজকের নতুন ক্লাস এর আগে আমরা সিএইচএস এর ছখানা সিরিজ কিন্তু কমপ্লিট করে নিয়েছি তোমরা যারা আমার আগের ক্লাস দেখেছো তারা জানো যে সিএইচএস এর থেকে কিন্তু স্ট্যাটিক চিকের যে প্রিভিয়াস ইয়ার সেগুলো কিন্তু আমরা করাচ্ছি এবং এর আগে ছখানা ক্লাস কিন্তু আমরা করি আমি করিয়ে দিয়েছি তারপরের ক্লাসগুলো কিন্তু আবারও আজকে থেকে শুরু করলাম মাঝখানে কিছুদিন একটা গ্যাপ ছিল আমি কিন্তু আবার তোমাদের কথা মাথায় রেখে কিন্তু ক্লাস নিয়ে এসেছি পরীক্ষার কিন্তু বেশি দিন আর বাকি নেই তোমরা জানো তো দেরি না করে কিন্তু আবার নতুন করে নতুন জোর জোশ নিয়ে লেগে যাও সিএইচএস এর প্রিপারেশন নিতে কারণ এই বছর কিন্তু ভ্যাকেন্সিও বেশ ভালো আছে এবং সুযোগ কিন্তু অনেক বেশি কারণ সিএইচএস এল একটু প্যাটার্ন চেঞ্জ করেছে তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক মূল ক্লাসে ফার্স্ট কোশ্চেন আমরা এর আগে সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত কোশ্চেন কিন্তু দেখেছিলাম আজকে ছিয়াত্তর নাম্বার কোশ্চেন নিয়ে কিন্তু আমি চলে আসলাম তো কি বলছে প্রশ্ন বলছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইয়ার্স পিএম কিষান এটা পুরো কথা কি প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি ওয়াজ ফর্মালি লঞ্চড চারটি অপশান দেওয়া আছে যেমনটা পরীক্ষায় থাকে তোমরা জানো দু হাজার পনেরো উনিশ চোদ্দ সতেরো চারটের মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে সেটা কিন্তু তোমাদেরকে বেছে নিতে হবে তোমরা জানো যারা যারা আগে আমার ক্লাস দেখেছো আর যারা জানো না তো এখন জেনে নিলে আমি বললাম চলো কি হবে সঠিক উত্তর যে পিএম কিষান এই যে যোজনাটা বা নিধিটা সেটা কবে লঞ্চ করা হয়েছিল পনেরো উনিশ চোদ্দ সতেরো কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দু হাজার উনিশ যারা যারা দু হাজার উনিশ বলছিলে তোমাদের উত্তর কিন্তু ঠিক আছে তোমাদেরকে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে এই যোজনা বা যে আমাদের প্রকল্পগুলো যে লঞ্চ করা হয় সেগুলোর উপর কিন্তু পরীক্ষাদের কোশ্চেন দেয় আচ্ছা বলো তো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এটা কবে লঞ্চ করা হয়েছিল এটা কবে লঞ্চ করা হয়েছিল এটা কবে লঞ্চ করা হয়েছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়াওটা বলতে পারবে টু থাউজেন্ড ফিফটিন দু হাজার পনেরোতে কিন্তু লঞ্চ করা হয়েছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যে প্রকল্পটা ছিল সেটা এটা আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চালু করেছিলেন এবং এরই মতো আর একটা প্রকল্প যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চালু করেছে সেটা কি মেয়েদের জন্য কি কন্যাশ্রী কন্যাশ্রী কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার লঞ্চ করেছিলেন তো তোমরা এবার কমেন্ট সেকশনে আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে কন্যাশ্রী কত সালে লঞ্চ করা হয়েছিল এটা কিন্তু তোমার তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক রইল তো চলো আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখব দেখো পরবর্তী প্রশ্ন কি বলছে অর্থনকল ফেস্ট অ্যান্ড ভিটুকার ফেস্টিভ্যাল আর চার্চ ফেস্টিভ্যাল ফ্রম দ্য স্টেট অফ চারটে অপশন দেওয়া আছে কেরালা নাগাল্যান্ড সিকিম গোয়া তার মধ্যে সঠিক উত্তর তোমাদেরকে বেছে নিতে হবে এগুলো হচ্ছে এক একটা উৎসবের নাম তো তোমাদেরকে আমি ফেস্টিভ্যাল নিয়ে বলেছি এর আগে এর আগের আমার যে সেকশানগুলো ছিল সেখানে কিন্তু আমি সেটে ফেস্টিভ্যাল নিয়ে প্রচুর কোশ্চেন দেখেছি এবং ডিসকাসও করে দিয়েছি তো আমি চাই যে তোমরা সঠিক উত্তর দাও কি হবে সঠিক উত্তর যারা যারা বলছিল অপশান নাম্বার এ কেরালা উত্তর তোমাদের একদম সঠিক আচ্ছা বলতে পারবে যে গোয়া থেকে একটা বিখ্যাত ফেস্টিভ্যালের নাম গোয়ার মানে গোয়ার একটা খুব ফেমাস ফেস্টিভ্যালের নাম বলতে পারবে গোয়ার যে কার্নিভাল হয় গোয়া কার্নিভাল ভীষণ ফেমাস সিকিম থেকে বলতে পারবে সাগা দাওয়া আমি কিন্তু ক্লাসে এগুলো করিয়েছি সাগা দাওয়া হচ্ছে সিকিম ইস পিউপালের ক্ষেত্রে খুবই পবিত্র একটা কি বলবো পবিত্র ফেস্টিভ্যাল বলে ধরা হয় তোমরা জানো নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে হর্নবিল হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে নাগাল্যান্ডের ভীষণ ফেমাস একটা ফেস্টিভ্যাল যেটা কিন্তু কিছুদিন আগেই হয়ে গেল আই হোপ তোমরা জানো চলো আমরা নেক্সট চলে যাই নেক্সট প্রশ্ন এন টিপিসি অ্যান্ড ড্যাস হ্যাভ সাইন্ড অ্যান্ড মো টু সেট আপ আর জয়েন্ট ভেঞ্চার ওয়েট এটা একটু সরিয়ে দিন আর দেখতে পাবে না যাই হোক জয়েন্ট ভেঞ্চার ফর রিনোয়েবল এনার্জি বিজনেস এন টিপিসি এবং কোন সংস্থা মিলে একটা জয়েন্ট প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছে যার ফলে যে আমাদের যে রিনোয়েবল এনার্জি বিজনেস এটাকে যেন আরও গ্রো আপ করা যায় কি হবে সঠিক উত্তর চারটে অপশান দেওয়া আছে এন এইচ পিসি লিমিটেড ও এনজিসি কোল ইন্ডিয়া অ্যান্ড রিলায়েন্স পেট্রোলিয়াম সঠিক উত্তর কি হবে একটু ভাবো কিন্তু তার মধ্যে সঠিক উত্তর তোমাদের বলতে হবে যারা যারা বলছিল ওএনজিসি তোমাদের উত্তর কিন্তু একদম সঠিক আচ্ছা বলো তো ওএনজিসির ফুল ফর্ম কি 
পারবে বলতে আমি লিখে দিচ্ছি না জানলে লিখে নাও তোমরা যারা আচ্ছা তার আগে বলো ওএনজিসি কবে স্ট্যাবলিশ হয়েছিল এটা কিন্তু তোমাদের হোমওয়ার্ক রইল আমি জাস্ট একটা ক্লু দিচ্ছি ফরটিন অগাস্ট সাল কত ছিল তোমরা লিখবে ফুল ফর্ম কি অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন না জানলে কিন্তু খাতাগুলো নোট করে নেবে তোমাদের কিন্তু বলতে হবে এটা কত সালে লঞ্চ করা হয়েছিল ফরটিন্থ অগাস্টটা আমি জাস্ট তোমাদের বলে দিলাম চলো পরের প্রশ্ন হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং হ্যাড অথোড বুদ্ধা গায়া দ্য হাইমিটেজ অফ সাক্কা মুনি ইন এইটিন সেভেন্টি সঠিক উত্তর কি হবে জন মার্সেল রাজেন্দ্র মিত্র আলেকজান্ডার চুনগম অ্যান্ড এইচ এইচ খোলে সঠিক উত্তর কি হবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আমরা কিন্তু সিএসএসএলে এই প্রশ্নটাকে বারবার রিপিট হতে দেখি তো সঠিক উত্তর কি হবে যারা যারা বলছিলে যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রা তাদের উত্তর কিন্তু একদম সঠিক চলো পরবর্তী প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার এইটটি হু ইজ দ্য সেকেন্ড ইন্ডিয়ান ফুটবলার টু প্লে হান্ড্রেড ইন্টারন্যাশনাল গেমস এটা কিন্তু পাড়ার কথা তোমাদের সঠিক উত্তর কি হবে সুনীল ছেত্রী ভাইসুম ভুটিয়া উদন্ত সিং উদন্ত সিং আর গুরপ্রীত সিং সাধু এটা আমার আশা করি সময় দেওয়ার দরকার নেই তোমরা সকলেই পারছো এটা এটা সুনীল ছেত্রী কিন্তু আমি জানি তোমরা সকলেই এটা করেছো চলো এইটটি ওয়ানে চলে যাই কালবেলিয়া ফোক সংস ফোক সংস অ্যান্ড ড্যান্স ফর্মস আর অ্যান্ড এক্সপ্রেশন অফ দ্য কালবেলিয়া কমিউনিটিস ট্রাডিশনাল ওয়ে অফ লাইফ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটস মানে কালবেলিয়া যে ডান্স ফর্মটা আমরা দেখতে পাই এবং শুধু শুধু নট অনলি ডান্স ফর্ম ইট ইজ সং ফর্মও তুমি বলতে পারো তো এই যে সং ফর্ম অ্যান্ড ডান্স ফর্ম নয় নাচ আর সঙ্গীতের যে কালবেলিয়া যে রীতিটা আমরা কালবেলিয়ান যে কমিউনিটি আছে তাদের মধ্যে দেখতে পাই এটা অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করেছে কোন জায়গা থেকে মানে কোন স্টেটের দেখতে মানে নাচ তুমি বলতে পারো কোন স্টেটের নাচ সঠিক উত্তর কি হবে হরিয়ানা মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব রাজস্থান সঠিক উত্তর কি হবে যারা যারা বলছিলে যে রাজস্থান তাদের উত্তর কিন্তু একদম সঠিক আচ্ছা এখান থেকে বলো তো রাজস্থান থেকে আমরা কি কি ফোক ড্যান্স আর দেখতে পাই তোমরা বলো তো ফোক ড্যান্স আমরা রাজস্থান থেকে কি কি পাই আমি এখানে লিখে দিচ্ছি কাঠপুতলি কাঠপুতলি আর কি পাই সুইসিনি সুইসিনি কাঠপুতলি সুইসিনি এগুলো কিন্তু রাজস্থানের ফোক ড্যান্স মনে রাখবে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভাংড়া ভাংড়া হচ্ছে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে ফোক ড্যান্স মহারাষ্ট্র থেকে লাভানি দাহি কলা পাভরি এগুলো হচ্ছে মহারাষ্ট্রের ফোক ড্যান্স আর হরিয়ানা থেকে ঝুমুর এগুলো না জানলে খাতায় একটু নোট করে নাও কারণ তোমাদের পরীক্ষার জন্য কিন্তু এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট চলো আমরা পরের প্রশ্নে যাই কোশ্চেন নাম্বার এইটটি টু হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু উইন দ্য মিস ওয়ার্ল্ড বিউটি কি হবে সঠিক উত্তর চারটে অপশান দেয়া আছে তোমরা জানো যে এই উত্তরটা কি হবে আমি সময় এখানে নষ্ট করবো না রীতা পাড়িয়া হয়ে যাবে এখানকার সঠিক উত্তর কারণ এই কোশ্চেনটা তোমরা সকলেই জানো চলো কোশ্চেন নাম্বার এইটটি থ্রি প্রশ্ন কি বলছে হোয়েন ওয়াজ দ্য ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া Chambers of Commerce and Industry, FICCI, established in India. Chatte option diya chhe 1952, 1948, 1939, 1927. Ki hava shati guttor? Jara jara bol chhe 1927 tadir uttor kintu hoi jat chhe aegdam shati. Tawale pade prashni jat chhe aamra pade prashni jat chhe 84. How many monasteries was temples? Out there in Ilora caves. Ilora jhe cave a chhe. Shekhane kota aamra monasteries dhekhte paai. কি হবে সঠিক উত্তর যারা যারা বলছিলে অপশন নাম্বার এ অর্থাৎ থার্টি ফোর উত্তর কিন্তু তোমাদের একদম ঠিক আছে আচ্ছা বলো তো আমরা ইলোরা কেভে মেলি কোন কোন ধর্মের নিদর্শন দেখতে পাই কোন কোন ধর্ম বুদ্ধ জৈন এবং হিন্দুজম মানে আমি হিন্দু লিখে দিলাম 
এই তিনটে ধর্মের কিন্তু আমরা সংমিশ্রণ আছে তিনটে ধর্মেরই কিন্তু প্রমাণ আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ইলোরা কেভ থেকে এটা কিন্তু মনে রাখবে যে তিনটে ধর্ম থেকে কিন্তু বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন দেখতে পাওয়া যায় চলো পরের প্রশ্ন ফোডং ফোডং মন্টেসরি ইজ লোকেটেড সিকিম বিহার মধ্যপ্রদেশ লাদাখ সঠিক উত্তর কি হবে কি হবে সঠিক উত্তর জলদি বলো সঠিক উত্তর কি হবে যারা যারা বলছিলেন সিকিম তোমাদের উত্তর কিন্তু হয়ে যাচ্ছে একদম সঠিক আচ্ছা বিহার থেকে একটা বিখ্যাত টেম্পেলের নাম বলতে পারবে মহাবোধি টেম্পেল যেটা বুদ্ধ গয়াতে আছে মধ্যপ্রদেশ থেকে খাজুরাহ খাজুরাহ টেম্পেল হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ থেকে খুব ফেমাস আর ওই যে প্যাংগং লেক এটা আমি লিখছি না তোমরা জানো এটা প্যাংগং লেক হচ্ছে লাদাখের খুব ফেমাস একটা লেক এই ছিল তোমাদের আজকের দশটা কোশ্চেন আমি কিন্তু তোমাদের জন্য এই দশ বারোটা করে এই কোশ্চেন নিয়ে আসছি এগুলো তোমাদেরকে যেগুলো আমি পড়ালাম আজকে এগুলো তো তোমরা পড়বেই তার সঙ্গে সঙ্গে যে ইনফরমেশনগুলো আমি দিলাম এক্সট্রা ইনফরমেশন সেগুলো কিন্তু খাতায় নোট করতে ভুলবে না কারণ পরীক্ষাতে হয়তো কোশ্চেন রিপিট হবে না কিন্তু ওই ইনফরমেশন থেকে কিন্তু তোমায় কোশ্চেন করা হবে তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই রইল তোমরা জানিও যে আর কিসের কিসের ওপর তোমরা ক্লাস চাও তাহলে সুস্থ থেকো ভালো থেকে এবং ফাইনালি টাটা